بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میں نے سوچا کہ آپ کو کچھ آٹو کیڈ کے بیسک لیکچرز جو ہیں وہ دے دیے جائیں اس میں جو بیسک کمانڈز ہیں سب سے زیادہ یوز ہونے والی جس کی مدد سے آپ آٹو کیڈ بہت آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں جس کو نہیں بھی آتا وہ اس ٹوٹوریل دیکھنے کے بعد ایک عام سے لیول کا نقشہ بنا سکتا ہے یو کین میک سم ہاؤس پلانس ویری ایزیلی بائی فالوئنگ دس ٹوٹوریل سو ود آؤٹ فردر ایڈو آپ کو میں کچھ کمانڈس دکھانے جا رہا ہوں جو کہ لائن کمانڈ ہے ٹرم کمانڈ ہے ایکسٹینڈ ہے آف سیٹ ہے اینڈ کاپی کمانڈ ہے تو یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والی کمانڈس ہیں دیز آر دی موسٹ کامن کمانڈس تو ون یو ہیو ٹو ڈرا اینی تھنگ آپ لوگ ان کمانڈس کو فالو کریں گے اور زیادہ تر کہہ سکتے ہیں ایٹی ٹو نائنٹی پرسینٹ یہی کمانڈس استعمال ہوتی ہیں تو اف وی جسٹ اسٹارٹ ود دس آٹو کیڈ میرے پاس ٹو تھاؤزینڈ فورٹین ورژن ہے This is going to be the preview and we are going to open it for the first time. To use AutoCAD for the first time, you have to set the first thing that is region. Region is the work area in which you want to work. As you scroll down, you can see that you can't scroll down. So if you want to see that you can scroll down, you have to press R-E-G-E-N. So if you want to see that you can scroll down, you have to press R-E-G-E-N. Region and region. Now you can see you can further scroll down So as much as you can grow up, you can write the region and as much as you can increase the area So this is the first time we have to open the work area So all we need to do is set our units first Which units we will work in 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 units we will work in which units because different fields of engineers have different units Our construction field has architectural units So let us type the command of units Press enter and here you can see by default it will be decimal and we have to select units of architectural angle units let's remain in decimal and it is saying insertion scale units to scale inserted content जब भी आप कोई number या numeric value enter करें तो उसको by default वो inches में treat करेगा let's just use it in inches press ok اور جو سب سے پہلے کمانڈ ہو جو سب سے زیادہ یوزنیبل کمانڈ اب ہم استعمال کریں گے that is the line command just write l-i-n-e like enter and it is asking specify first point تو let's say میں نے یہاں سے پہلا point پکرا اور you can see that it is moving in a straight line because the orthogonal mode is activated the shortcut key is f8 میں جیسے اس کو remove کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی انگل کے اوپر آپ لائن ڈرو کر سکتے ہیں but I want it as a straight line so میں orthogonal کی کمانڈ یوز کروں گا اور کتنی مجھے لیندھ چاہیے let's say 50 feet so I would be writing 50 and this feet press enter تو 50 feet کے بعد جا کے ایک لائن لگ جائے گی اس کے بعد مجھے دوسری ڈائریکشن بھی چاہیے جی 90 feet تو یہ 90 feet میں آگی دوبارہ مجھے آپ نے ماؤس کی کلک کو چھوڑ دیا ہوا ہے میں نے اس وقت ماؤس نہیں پکڑا ہوا You are just moving the mouse. I am writing 50 feet again, and then I am going up, and I am going to click here. इसके बाद जब आपने छोड़ना यहाँ तो आप right mouse click press करेंगे यहाँ escape का button दबाएंगे तो मैं escape का button दबा के इसको छोड़ रहा हूँ. I am going to zoom in. अगर आपने check करना है कि आपकी dimension कितनी है तो dimension के menu में जाएंगे और dimension you have to set the dimension style first let's see what is our default dimension style what is our linear dimension we have taken the first point second point and you don't see what is our dimension because we have not set our dimension style 1 0 8 0 so it is probably in 0 some other units maybe decimal units so let us define our dimension style go to dimension dimension style here you have to modify them you see the primary units here are set as decimal so make them as architectural first scale factor is one okay fine click okay close now let's see our size is probably too small so again but i want to see how much is the length is it showing me? No, it has to be increased. Deleting that dimension, dimension style, modify, and I have to increase the 
text height text height is 3 by 16 inches i'm going to increase it to let's say 3 inches 3 inches okay and okay now dimension linear somewhat visible 90 feet written 3 inches is pretty less go to dimension style modify let's make it 9 inches okay also increase the arrow height because arrow marks are not visible let us make it 6 inches okay close dimension linear again first click second click and it is 90 also the dimensions are arrow symbols are visible but they are also small so one last time um this activity you just have to do it for the first time एक दफा करनी पड़ती है उसके बाद ये save हो जाता है arrow हम रख लेते हैं जी एक foot के और primary units रख लेते हैं text की height रख लेते हैं जी ये भी एक foot रख के देखते हैं close delete dimension linear first click second click and it looks now fine now I need that these lines should not touch my rectangle so this command is known as offset from origin dimension dimension style modify and here we will be saying lines and where is offset from origin command offset from region first option here it is just as soon as you will increase it you will see that it is going away from the selected object uh, you can see very easily so uh, two fit they are used so let's say two fit okay Click okay and now it is the to fit distance which is fine so I'm going to delete that and this is my dimension style now dimension linear I'm going to write the dimensions here 90 feet and on the other side dimensions linear this one as 50 feet so it is describing as 50 by 90 okay now the second command which we are going to use after the line command is offset command अब offset क्या करता है जी offset आपकी copy generate करता है कुछ distance के ऊपर कितने फासले के ऊपर आप उसकी copy generate करना चाह रहे हैं let's say कि मैं इस line की copy इसकी inner side के ऊपर 9 inches के ऊपर generate करना चाह रहा हूँ what we are going to do is we are going to construct a one canal house और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो नक्शा बनाना सीखना चाहते हैं मिनिमम कमांड्स यूज करके जिनको कम टाइम के अंदर नक्शा सीख बनाना सीखना है तो इस वजह से ऑफसेट कमांड हम इस्तेमाल करने लगे हैं वो डबल एफ एस ई टी ऑफसेट क्लिक एंटर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो ये पूछ रहा है ऑफसेट डिस्टेंस कितना फासला रखना चाहते हैं आप एक कॉपी से दूसरी कॉपी में मैं रखूंगा जी 9 इंचेस एंटर अगेन उसके बाद वो पूछ रहा जी किस ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो ये बहुत मजे की कमांड है आप इसको सेलेक्ट करके जैसे ही अंदर या बाहर वाली साइड पे पेस्ट करने के लिए दोबारा क्लिक करना चाहते हैं तो वो आपको 9 इंचेस के फासले के ऊपर खुद ब खुद मूव करवाता है तो मैंने अंदर वाली साइड पे कॉपी करना है मैं अंदर ले जाकर क्लिक करता हूं तो ये कॉपी हो गई अब सेम काम मैं इसके साथ अंदर वाली साइड पे कर रहा हूं सेम इसके साथ किया सेम काम मैंने इसके साथ किया ये ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट मैं अपने माउस के स्क्रॉल बटन से कर रहा हूं जो कि बहुत हैंडी है और अगर मैंने इसको पैन करना है तो स्क्रॉल बटन दबा के मैं इसको पैन कर सकता हूं जिधर जिधर मैं जा रहा हूं जैसे मैं छोड़ूंगा तो मैं वापस आ जाता हूं तो अभी तक हमारे पास ऑफसेट कमांड डिलीट नहीं हुई 
मैंने चारों साइड्स की कॉपीज कर ली हैं तो अब मैं चाहता हूँ कि ऑफसेट कमांड ख़त्म कर दूँ तो मैं इसकेप का बटन दबाऊँगा की से जिससे मेरी कमांड इस वक्त कोई नहीं है कमांड एग्जिट हो चुकी है नाउ आई वांट कि जी ये जो एक्सटेंडेड रीजन हैं ये कट जाए या ट्रिम हो जाए या डिलीट हो जाए तो उसके लिए अब थर्ड कमांड है जी ट्रिम कमांड टी आर आई एम ट्रिम क्लिक एंटर आपसे पूछ रहा है ट्रिम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स तो जी मैंने इसको सेलेक्ट किया है एंटर किया कुछ नहीं हुआ क्यों क्योंकि ये आपको डिफाइन करता है पहले कि आपने किस ऑब्जेक्ट से आगे के जाने वाली लाइन को डिलीट करना है तो आसानी के लिए या वो लोग जो ये हर वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं उनके लिए ऑप्शन ये है कि जैसे ही आप ट्रिम कमांड लिखें आपने सेलेक्ट ऑल करना है और सेलेक्ट ऑल करने का आसान तरीका ये है कि आप स्पेस प्रेस कर दें जैसे ही स्पेस प्रेस किया आपने तो अब आप उसको बता सकते हैं कि कौन सी जगह आपने एक्सटेंड करनी है या ट्रिम करनी है तो जैसे ही आप जिस जगह पे क्लिक करेंगे इस लाइन पे या ड्रैग करें या क्लिक करें तो वो उसको डिलीट कर देगा वो वाला पोर्शन जो एक्सटेंडेड होगा अब आपने अगर इधर क्लिक की तो ये वाली लाइन डिलीट हो जाएगी तो मेक श्योर sure आप उसी जगह पे क्लिक करें जो आपने डिलीट करनी है मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ ये देखें कि मैं कंट्रोल जेड से अंडू कर रहा हूँ क्लिक हेयर क्लिक हेयर क्लिक हेयर एंड क्लिक हेयर या ड्रैग कर ले नाउ आई हैव अ क्लोज बाउंड्री देख सकते हैं आप एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री आ गई है मेरे पास फिफ्टी नाइन्टी की और मैं स्केप कर रहा हूँ ताकि ये कमांड को रिलीज कर सकूँ अब जी हमने इसके अंदर डिफरेंट रूम्स बनाने हैं ओके कितने फासले पे बनाने हैं कैसा डिज़ाइन बनाना है ये आपके ऊपर है आप कैसा चाहते हैं तो मैं एक लाइन की कमांड यूज करना चाहता हूँ तो मैं लाइन लिखना नहीं चाहता अगर तो यहाँ से आप लाइन पकड़ भी सकते हैं लाइन कमांड यहाँ से लेट से जी ये बिल्कुल मिड पॉइंट है इसका मिड पॉइंट तक मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से इसको मैं डिलीट कर दिया और मैं चाहता हूँ कि जी इसके बिल्कुल सेंटर में ना ऑफसेट क्रिएट करूँ ओ डबल एफ एस ई टी ऑफसेट और ये ऑफसेट हो जी मैं असल में यहाँ पे एक पाँच फुट की ओपनिंग देना चाह रहा हूँ सो लेट से टू पॉइंट फाइव फिट फ्राम दिस साइड एंड टू पॉइंट फाइव फिट फ्राम दिस साइड सो आई विल बी राइटिंग टू पॉइंट फाइव फिट एंटर ये हमारी टू पॉइंट फाइव फिट पे ही इसको मैं डिलीट करता हूँ अगेन लाइन सेलेक्ट की पाँच फुट बाय How much is this? This is one, two, three. Let's say three feet, five feet by three feet. यहाँ से आके ये बंद हो गई इसको. Now you have to delete these extended lines again. T R I M trim space or just trim enter. और जैसे ही आप select करेंगे ये delete हो जाएगी. ओके जी नाउ ऑफसेट कमांड ओ डबल एफ एस ई टी ऑफसेट एंटर नाइन इंच एंटर मैं इसकी कॉपी करने लगा हूँ हर साइड पे ये इसकी कॉपी हो गई जी नाउ ट्रिम कमांड एंटर देन अगेन एंटर दो दफा एंटर करना है आपने ये गई और यहाँ से ये गई इतना आसान काम है बहुत आसान काम है जी ऑटोकेट सीखना बहुत आसान काम है अब आप चाहते हैं कि जी इन दोनों को जोड़ना है आपने 90 डिग्री के ऊपर उसके लिए कमांड है जी फिलेट एफ आई डबल एल ई टी फिलेट एंटर फिलेट इन दोनों को ज्वाइन करेगा साथ रेडियस भी पूछेगा आपसे कि आपने इसको कर्व में ज्वाइन करना है या बिल्कुल जीरो रेडियस के साथ ज्वाइन करना है फिलहाल हमने जीरो रेडियस के साथ ज्वाइन करना है तो मैं आर लिखूँगा रेडियस दूंगा उसको कितना जी जीरो का एंटर अब वो दो लाइंस पूछा जिन जिन को आपने ज्वाइन करना है तो आई विल क्लिक ऑन हेयर एंड आई विल क्लिक ऑन हेयर इसको ज्वाइन कर देगा अगर आपने 
previous command use karni hai you just need to press the up arrow key of your keyboard jaise hi aapne press kiya to aapki recently used command aa jati hai click enter ek line ko pakda aur is line ko pakda usne aapko jod diya ye ek choti si opening aa gayi ji hamare paas humne ek choti si opening di yahan pe ab hum ja rahe hain ji ki yahan pe कुछ रूम्स वगैरह बना लें वो रूम्स बनाने के लिए हम हमारे पास दो ऑप्शन हैं या तो हम इस लाइन को ऑफसेट करें अपने रिक्वायर्ड डिस्टेंस के ऊपर या हम लाइन को मान ले कर नए सिरे से लाइन निकाल लें तो मैं ऑफसेट के साथ जाना चाहता हूँ ओ डबल एफ एस ई डी एंटर कितने फासले के ऊपर जाना चाहता हूँ जी मैं चाहता हूँ फोर्टीन फिट ओके फोर्टीन फिट के ऊपर लाइन आ गई अब मैं इसको ऑफसेट करूंगा नाइन इंच के ऊपर सेम और मैं इसको ट्रिम करूंगा यहां से तो अगली कमांड जो मैंने आपको सिखानी है वो है जी एक्सटेंड की कमांड एक्सटेंड की कमांड भी ट्रिम की कमांड की तरह काम करती है लेकिन ट्रिम की कमांड काटती है और एक्सटेंड की कमांड लाइन को एक्सटेंड करती है मैंने लिखा ई एक्स आपकी मर्जी है पूरा एक्सटेंड लिखे या सिर्फ ई एक्स लिख के एंटर किया मैं एंटर के लिए स्पेस का बटन यूज कर रहा हूँ एक दफा एंटर करने से पूछेगा कि आपने सिलेक्ट क्या करना है तो मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ उसके लिए मैं दोबारा एंटर कर देता हूँ तो अब आप जिस भी लाइन को सिलेक्ट करेंगे उसके परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी वो उस लाइन को वहाँ तक एक्सटेंड कर देगी मैं जैसे ही इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा वो यहाँ तक एक्सटेंड करेगी लेकिन आगे नहीं आएगी क्योंकि इसके परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर सिर्फ ये लाइन है आगे कोई लाइन नहीं है देखिए मैंने इस पर क्लिक किया इसने इसके ऊपर एक्सटेंड कर दिया अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आगे एक्सटेंड नहीं कर रही क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन कोई नहीं है तो मैं स्केप दबाऊंगा इस लाइन को पकड़ूंगा यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके छोड़ूंगा अब मैं जब एक्सटेंड दबाता हूँ यहाँ पर आके क्लिक करता हूँ तो ये अब यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर देते हैं आई एम गोइंग टू राइट ट्रेम दो दफा स्पेस ड्रैग डिलीट दो दफा ट्रेम अगेन यूज किया मैंने अब मैं चाहता हूँ जी ये सेम चीज इधर कॉपी हो जाए जिसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास या तो आप इसको एक्सटेंड कर दे आगे की तरफ मैं एक्सटेंड करूंगा एक्सटेंड लिख के दो दफा स्पेस ड्रैग किया जब फिर ड्रैग करेंगे इसको स्टैंड नहीं कर रही हम इसको खींच के खुद लेके जाएंगे यहाँ पे ट्रेम करेंगे ऐसे और ऐसे और सिमिलरली एक्सटेंड करेंगे इन दोनों को ट्रेम करेंगे इसको 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 और इसको तो एक्सटेंड और ट्रेम कमांड से आप देख सकते हैं कि जी कितनी आसानी से आप अपने सारे काम कर सकते हैं टी आर एन स्पेस फिर स्पेस और यहां से क्लिक आई एम गोइंग टू सेव दिस डेस्कटॉप में ऑटोकैट के फोल्डर में मैं इसको सेव कर रहा हूँ ड्राइंग वन के नाम से ताकि डिलीट ना हो जाए सो so, ये मैंने क्या बनाया इसकी डायमेंशन कितनी है ये मैं आपको बताता हूँ डायमेंशन पे गए लीनियर में वर्टिकल डायमेंशन आपने चेक की दस फुट तीन इंच अब ये चीज आपने बीच में से डिलीट करनी है लाइन टी आर स्पेस अगेन स्पेस और ये क्लिक दस फुट थ्री इंच बाय फाइव फिट इट्स फाइन और ये रूम की डायमेंशन कितनी है जी ट्वेंटी वन फीट बाय 14 इंच काफ़ी बड़े रूम है ये दो मास्टर बेडरूम है जी अगर आपने इसको बेडरूम देना है तो ये ओपनिंग है जी ओपनिंग क्यों है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक कंबाइंड वॉशरूम बनाया और ये दो बेडरूम बनाया अगर आपने कंबाइंड वॉशरूम नहीं बनाने तो आप सेपरेट यहाँ पे वॉशरूम बना सकते हैं ऊपर वॉशरूम बन सकता है ये इसकी विंडो और सेम वॉशरूम यहाँ पे बन के यही विंडो इसको आप यूज करवा सकते हैं 
एनीवेज ये एक ट्यूटोरियल है इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं जब आपने बनाना है मेरा काम आपको सिखाना है आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं ओके जी सो लेट्स सेलेक्ट देम एंड प्रेस डिलीट डिलीट देम अब यहाँ पे क्या बनाना चाहते हैं सबसे पहले हम चाहते हैं कि जी यहाँ से आपकी एक लोन आए लेट से जी लोन आपकी इस पॉइंट से लेके नीचे तक जाती है जी आठ फुट और दूसरी साइड पे जाती है जी बारह फुट तो काफी छोटी लग रही है लोन तो थोड़ा बड़ा करते हैं चौदह फुट बाय बीस फुट करते हैं जी हाँ जी चलो आई एम गोइंग टू ऑफसेट दें नो नीड टू ऑफसेट इसकी ऑफसेटिंग की जरूरत नहीं है काफी चल देगी हमारे लिए यहाँ से आपका आएगा जी गेट मेन गेट आएगा और मेन गेट के लिए आप लोगों ने अगेन डिसाइड करना है कि कितनी गेट आप रखना चाहते हैं मैं सोलह फुट का दे रहा हूँ सोलह फुट का गेट दिया मैंने असल में ये मैंने लाइन लगाई है ताकि सोलह फुट का पता चल जाए मैं इसको डिलीट करूँगी सोलह फुट कहाँ से कहाँ तक है ठीक है जी अब आपने छोटा गेट देना साथ ऑफसेट कर रहा हूँ नाइन इंच के ऊपर इस साइड पे और इसको ऑफसेट करूँगा तीन फुट के ऊपर इसको फर्दर ऑफसेट करूँगा नाइन इंच के ऊपर जी इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से और मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव यहाँ से हमें पता चल रहा है जी एक्सटेंड ई एक्स डबल स्पेस और इसको मैंने एक्सटेंड किया यहाँ पे एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस बिकॉज दिस इज माय गेट डी आर डबल स्पेस ड्रैग ड्रैग तो ये हमारे पास जी गेट की एंट्रेंस आ गई और ये स्मॉल गेट की एंट्रेंस आ गई ये आपकी मर्जी है आपने यहाँ पे पैसेज देना है लेट्स गिव पैसेज ग्रीनरी पैसेज और हाउस की एंट्रेंस या आप इसको कंप्लीट लॉन के अंदर ऐड कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है सो हम आते हैं जी कार की डायमेंशन और जितनी कार्स आपने खड़ी करनी है उस हिसाब से आप देख सकते हैं आपने पोर्च कितना देना है मैं यहाँ से अगर मैय करूँ बीस फुट इधर आता है एक गाड़ी खड़ी होगी सोलह फुट के अंदर गाड़ी खड़ी हो जाती है आराम से मैंने बीस फुट दिया नाल का घर है तो हम थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं इसको मैं ट्रीट कर रहा इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहा लाइन को मार और जाता हूँ जी चौबीस फुट की यहाँ पर हमारे पास चौबीस फुट आता दिस ये हमारे पास चौबीस फुट की लाइन है इसकी मैं इंक्लाइंड एंट्रेंस देना चाहता हूँ घर की तो मैं इसको औरतों को ख़त्म करूँगा एंगल के ऊपर आऊँगा फोर्टी फाइव एंटर फोर्टी फाइव डिग्री के ऊपर मेरे पास लाइन लग गई इसको मैं एक्सटेंड करूँगा ये हमारे पास पोर्च है ये हम पैसेज वे देंगे पैसेज वे लेट बना ही लेते हैं यहाँ से ऊपर आते हैं जी एक फिट और इधर चलते हैं जी सिक्स पॉइंट फाइव फिट सिक्स पॉइंट फाइव फिट एंटर फिर ऊपर चलते हैं जी एक फिट और तो अपना लोन कर रहा मैं स्ट्रेट लाइन के लिए वन फिट एंटर अच्छे से मैं ट्रिम करूंगा इसको ओके डिलीट कर देता हूँ ओके जी अब इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे सी ओ पी वाई कॉपी 
कॉपी करने के बाद वो पूछता आपसे बेस पॉइंट किस पॉइंट से आपने कॉपी करना है मैं कहता हूँ मैंने इसकी सीध में बिल्कुल इस पॉइंट से कॉपी करना है क्योंकि ये एक फुट का फासला है और मैं इनको मजीद एक एक फुट पर पेस्ट करना चाहता हूँ मैं ऊपर ले आ रहा हूँ सेकेंड क्लिक किया तो आपके पास एक कॉपी आ गई उसकी एग्जैक्ट अब मैंने इसको दोबारा ड्रैग किया जब आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल कॉपीज करें तो एक दफ़ा कॉपी की कमांड लिख के एंटर किया उसके बाद आपसे खुद ही पूछता है कि मल्टीपल के लिए एम दबाएं मैंने एम लिख के एंटर किया अब मैं मल्टीपल कॉपीज कर सकूंगा कहां से मैंने कॉपी स्टार्ट करनी है इस पॉइंट से यहाँ से क्लिक किया ऊपर फिर क्लिक फिर क्लिक फिर क्लिक एंड वन मोर क्लिक और इसके बाद मैं स्केप दबा के इस कमांड को ख़त्म कर दूँगा ओके okay, जी यहाँ पे आके हम घर की एंट्रेंस देना चाह रहे हैं ये लॉन आ गई जी ग्रीन विद लॉन स्टेप्स आ गए आपके पास बिग स्पेशियस पोर्च आ गया इसमें आप जित दो से ज़्यादा गाड़ियाँ भी आप खड़ी कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं डायमेंशन क्या है गाड़ी की जिस तरह की गाड़ी आप खड़ा कर, खड़ी करना चाह रहे हैं एंट्रेस स्ट्रेट दें या हम एंट्रेस इंक्लाइन दें हम चूँकि स्टेप स्ट्रेट हैं तो यहाँ से स्ट्रेट एंट्रेस बना लेते हैं एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं इस लाइन को और ट्रेन कर रहा हूँ इसको इसको अंडू कर रहा हूँ ट्रेन करूँगा इसको और इस लाइन को ट्रेड करूँगा अच्छा जी अब यहाँ से मैं एंट्रेस देना चाह रहा हूँ आई वुड रादर मेक दिस एज द फर्स्ट स्टेप और उसके बाद जो अगला स्टेप है वो मेरे घर का ही स्टेप हो एंट्रेंस के अंदर स्टैंड किया मैंने इसको यहाँ से मैं खोल के इधर से ये फुट मजीद बढ़ जाए इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ घर के अंदर मैंने डिलीट ट्रिंग किए हैं डिलीट किए इनका मैं एक ऑफसेट जनरेट करने लगा हूँ नाइन इंचज के ऊपर क्योंकि ये दीवारें शो करानी है आपको ई एक्स डबल स्पेस ट्रैक टी आर डबल स्पेस डिलीट फिलेट दिस एंड दिस ये हमारे पास एक एंट्रेंस लॉबी टाइप बनेगी यहाँ पे और यहाँ से ही हम गेट देंगे ड्राइंग रूम के लिए तो लेट्स एक्सटेंड दिस इसको एक्सटेंड करते हैं इस लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं फिलहाल और इन दोनों को भी एक्सटेंड करते हैं ट्रेन करूँगा यहाँ से इसको ट्रेन यहाँ से इसको इसको डिलीट करो इज गोइंग टू बी अ डोर हेयर एक एंट्रेंस में इधर से दूंगा एक एंट्रेंस इधर से दूंगा लेट मी शो यू हाउ वन फिट स्टैंड जी ये एक स्टेप मैंने दिया जहां से ऊपर चढ़ के आप अंदर आ सकते हैं सिमिलरली जहां से भी आप आ सकते हैं गाड़ी खड़ी की इस साइड से ऊपर आ गए इस साइड से ऊपर आ गए वो आपकी मर्जी सेव कर रहा हूँ ये आपकी लॉबी आ गई जी इस लॉबी से एक जो आपका डोर खुलेगा वो ड्राइंग रूम में जाएगा सिमिलरली और एक डोर आपका आपकी लाउंज में जाएगा यहाँ पे आपकी लाउंज आ जाएगी ड्राइंग रूम का साइज क्या रखना है आपने लेट सी 
इसकी लेंथ कितनी ट्वेंटी फीट मैं इसको जरा ट्रेम कर दू गलत लाइन इसको ट्रेम कर ट्वेंटी बाय थर्टी का करते हैं ड्राइंग और डाइनिंग इकट्ठा हो जाएगा लेट्स कॉपी दिस लाइन वोटेबल ऑफ एस ईटी ऑफ सेट ऑफ थर्टी फीट ऊपर की साइड ये थर्टी फीट है जी और मैं इसको एक्सटेंड करूंगा इस लाइन को कॉपी ऑफसेट नाइन इंचेस ये एंड एक्सटेंड डबल स्पेस ट्रीम डबल स्पेस यस तो इसके अंदर आपका ड्राइंग डाइनिंग दोनों आ रहे हैं फिलहाल ये हम उसको कुछ स्पेस देंगे ट्रीम डबल स्पेस डिलीटेड तो ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ उसमें तो आपका ड्राइंग और डाइनिंग कथा बन चुका ये आपकी लाउंज है जी काफी बड़ी लाउंज बड़ी ही अच्छी लगती है लाउंज ओके इट्स फाइन यहाँ से दरवाजा आपका लाउंज में खुलेगा ये ओपनिंग है सारी और यहाँ पे लेट से कि आप लोग किचन बनाते हैं किचन के साथ आपको कुछ वेंटिलेशन चाहिए सो आई एम गोइंग टू गेट ऑफ सेट ऑफ फाइव फीट हेयर एंड ऑफ सेट ऑफ नाइन इंच हेयर लेट मी चेक अंदर वाली साइड पर एक विंडो आपके बेडरूम के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगी वैसे ही काफी ज्यादा है लेट्स मेक दिस एज लाउंज किचन यहाँ पे कर देते हैं किचन की वेंटिलेशन यहाँ से बाहर से आसानी से हो जाए उसके लिए लाउंज के लिए अगर हम एक छत्तीस सी मैंने आपको मूव की कमांड का नहीं बताया यू हैव टू मूव दिस फ्रॉम फाइव फिट टू लेट से सेवन फिट और सिक्स फिट आई वुड से सेवन फिट मैं यहाँ पे एक गार्डन देना चाह रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस Press M, M is short for move. Click enter. जहाँ से move करना चाह रहे हैं वो point select करें और छोड़ दें अपना mouse. सिर्फ आप उसको हिला सकते हैं click नहीं करनी जिस direction में लेके जाना है उस direction में लेके जाके amount of feet जितना move करना है वो आपने enter करना है पहले ये पाँच foot पर था अब मैंने इसको दो foot मजीद इस साइड पर करना है मैं लिखूँगा टू फिट एंटर ये सात फुट के ऊपर आ चुका है मैं यहाँ से ट्रिम करना चाहता हूँ टी आर डबल स्पेस डिलीट डबल स्पेस क्लिक डिलीटेड अब ये हमारे पास एक ग्रीनरी आ जाएगी यहाँ पे और ये एरिया सारा मैं लाउंज के तौर पे यूज करना चाह रहा हूँ जो कि काफी बड़ा फोर्टी फीट नाइन इंच लेट सी हाउ टू यूटिलाइज दिस फिलहाल हम यहाँ पे एक किचन देते हैं किचन के साथ स्टेयर्स देंगे ऊपर जाने के लिए हमारी मर्जी हम किचन इधर भी दे सकते थे आपकी मर्जी आप जैसे मर्जी बनाएं पहले तो इसको डिलीट करें टी आर डबल स्पेस डिलीट Looks fine. I'm going to select O double F S E T offset. कितना offset देना है आपने? Kitchen कितना चाह रहे हैं आप जी? Kitchen चाह रहे हैं आप 
दस फुट का दस फुट छोटा लेंथ वाइज बड़ा तो आई एम गोइंग टू गिव इट ऑफसेट ऑफ नाइन इंचेस कोर्स और बल्कि इन्हीं को एक्सटेंड कर लेते हैं ट्रिम ट्रिम ऑल ट्रिम कमांड्स इसका किचन का फायदा ये होगा यहाँ पे कि आप किचन की वेंटिलेशन पोर्च के थ्रू दे सकते हैं दूसरा डाइनिंग ड्राइंग डाइनिंग मैंने डिसाइड नहीं किया कि कितना फासला तो यू कैन हैव अ डोर हेयर किचन से आप लोग सामान डाइनिंग में जोड़ देते हैं और उसके बाद ड्राइंग से डाइनिंग में आ सकते हैं जिनकी स्पेस कितनी है जी ट्वेंटी बाई टेन सो इट इज फाइन काफी बड़ा किचन है ठीक है फिलहाल के घर के लिए अब हम स्टेयर्स देंगे जी बाकी की जगह जो बच गई है हमारी उसी को अगर हम एक्सटेंड करें अब आपकी मर्जी आप इसको किचन रख लें किचन के बिल्कुल सामने डाइनिंग है और इसको स्टेयर्स रख लें दैट इज़ टोटली अप टू यू इसको स्टेयर्स रखेंगे तो फ़ायदा ये है कि सीढ़ियों में रोशनी रहेगी यहाँ पे आप विंडो देंगे और इसको अगर आप किचन रखते हैं तो आपको वेंटिलेशन चाहिए इसके लिए आपको यहाँ पर पीछे एक ओपनिंग छोड़नी पड़ेगी तीन फुट की ओपनिंग छोड़ रहा हूँ यहाँ पे यहाँ से आप स्टेज ऊपर चढ़ा सकते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से जैसे भी आप चढ़ना चाहें अगर आप चाहते हैं कि जी बाहर से भी कोई लोग ऊपर जा सके तो यही सेम आप एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक मैं इसको ट्रिम करने लगा हूँ और डिलीट भी करूँगा इनको इनके इस लाइन को और इसको एक्सटेंड करूँगा इसको ट्रिम करूँगा स्टैंड चाहे इसको ट्रैक करें यहाँ तक ये मैंने गली छोड़ी है यहाँ से एक दरवाज़ा रखेंगे कि जी बाहर से भी आप डायरेक्ट स्टेट से ऊपर जा सकते हैं गली हम यहाँ तक गली भी छोड़ सकते हैं वैसे तो उसको डिलीट कर वेंटिलेशन भी हो गई और हमारा ऊपर जाने वाला मकसद भी आ गया ये आपका लॉन्ग कॉरिडोर है जी ये आपकी लाउंज आ गई ओके जी अब ऐसा करते हैं जी बेडरूम काफी बड़े लग रहे हैं मुझे ट्वेंटी वन फीट इसके अंदर ही वॉशरूम एडजस्ट करते हैं और ये जो है ये आपकी डोर ओपनिंग की प्राइवेसी की स्पेस देते हैं कि आपके डोर्स जो हैं वो लाउंज में ओपन ना हो यहाँ पे ओपन हो यहाँ से आप कोई लाउंज के अंदर आए व्यू आपका गार्डन का यहाँ पे आपकी सिटिंग है सामने टीवी वगैरह जो भी आप रखना चाहें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मैंने सिर्फ दो बेडरूम रखे हैं किनाल के घर पे आपके पास नीचे ज़्यादा बेडरूम्स होते हैं तो आप लोग ज़्यादा बेडरूम्स कर सकते हैं आपकी मर्जी है आप तीन बेडरूम्स भी रख सकते हैं फिलहाल एम वी आर गोइंग टू एडजस्ट द वॉशरूम्स हेयर नाउ I'm going to have some washroom like this. 
seven feet. इसके लिए तो हम वॉशरूम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से इसको वेंटिलेशन मिल जाएगी आइडिया अच्छा है हाउ मच इज दिस सेवन फिट एग्जैक्ट तो ये बिल्कुल आइडियल जगह है इसके लिए यहाँ पे इसका वॉशरूम और इसकी ड्रेसिंग दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ This is going to be the dressing. Dusri side pe dete hain. This side pe dressing dete hain. Offset of five foot. Yes, it is fine. Three coffee or ye apki washroom ki jagah hogi. अच्छा जी अब पीछे बेडरूम की कितनी जगह बची है तेरह तीन बाई चौदह ये थोड़ा छोटा है कमाल के घर के लिए इसको मैं मूव कर रहा हूँ एक फुट अंदर की तरफ ट्रेन कर Trim, delete, extend. अब देखते हैं जी। चौदह फुट तेरह इंच। बाय चौदह फुट। ठीक है। और अब इस जगह को हम यूटिलाइज करें। washroom for this bedroom or is going to look like it आठ फुट परफेक्ट डिलीट एक्सटेंड 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 ट्रिम ओके जी सो दिस इज going to be lit by not five five of this deleting this offset of three foot 
yes so go main it trim trim we have to pass open area again or jahanbe about this car एडजस्ट करना है हमें ओपनिंग इस डायरेक्शन में देनी पड़ेगी जिस दी बेडरूम स्पेस है बस जी अगर हम यही एज अ बाथरूम यूज करवा दें इसका फिट बाय टेन फिट ओके फाइन लेट इज गिव दिस वॉशरूम फॉर दिस मास्टर बेडरूम मास्टर बेडरूम के अंदर एक अलमारी आएगी जो कि यहां से दो फुट के ऊपर आएगी अलमारी है जी इसके अंदर बाकी की जगह बच गई पीछे सोलह बाय चौदह सोलह बाई चौदह ओके इट इज इनफ काफी बहुत बड़ा अब चाहे तो आप यहाँ पे प्रेयर रूम डिफरेंट रूम्स बना सकते हैं आपकी मर्जी ये इतना पोर्शन कवर करके ये लाउंज सिर्फ हो जाए और यहाँ पे आप कोई भी बेडरूम एडजस्ट कर सकते हैं लेट से मैं आपको करके दिखा देता हूँ ये देखिए जी बारह फिट के ऊपर के बाद ये आपका सिर्फ ये एरिया यहाँ पे डोर आ जाएगा और ये खुल जाएगा यहाँ से ये ये एरिया आप लाउंज के तौर पे यूज कर सकते हैं गुड इसको आप प्रेयर रूम बेडरूम स्टडी रूम इवन दो रूम स्टोर भी बन सकता है यहाँ पे एक दो दो रूम स्टोर आसानी से बना सकते हैं फोर्टीन बाई फोर्टीन बेड बनाना है आपने बेड बना लें स्टडी रूम बनाना है स्टडी रूम बना लें एनी रूम कैन बी एडजस्टेड तो पर्पस ये था कि आप सिर्फ चार पांच कमांड्स यूज करके एक नक्शा और एक प्लान आसानी से बना सकते हैं किसी भी घर का तो अगर कोई चीज़ को समझ नहीं आई जो आप पूछना चाहते हैं तो जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई अब हम इसके ऊपर जी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर टेक्स्ट डालेंगे कि टेक्स्ट कैसे डालते हैं लिखना कैसे डायमेंशनिंग कैसे करते सेव करते हैं जी हाफिज़